Φίλες και φίλοι μου γεια σας Από το κανάλι Mary Poppins Recipes Σήμερα θα κάνουμε ε, γαλλικό γλυκό Πολύ εύκολο και ελαφρύ ε, Θα κάνουμε crème brûlée Πάμε να δούμε τα υλικά μας Θα χρειαστούμε συμπυκνωμένο γάλα 400 γραμμάρια, ένα κουτάκι 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, ένα κουτάκι 5 κρόκους 2 ολόκληρα αυγά 2 φλούδες από λεμόνι και 2 βανίλιες Και πάμε να φτιάξουμε τη κρέμα μας Λοιπόν, θα βάλουμε τη κρέμα γάλακτος πάνω στο συμπυκνωμένο γάλα μας και θα ρίξουμε το μείγμα σε μια κατσαρόλα που έχουμε προθερμάνει και θα ανακατέψουμε μετά πολύ καλά για δύο λεπτάκια μέχρι να αρχίζει και ζεσταθεί το και μείγμα θα το αφήσουμε μέχρι να βράσει θα προσθέσουμε και τις δύο φλούδες από λεμόνι και τις δύο βανίλιες και θα ανακατέψουμε πάλι μίξ 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 βάζουμε τα δύο ολόκληρα αυγά μας και πέντε κρόκους και 100 γραμμάρια ζάχαρη βάζουμε και τη ζάχαρη μέσα Μίξ, μίξ, μίξ Γενικά είναι πολύ εύκολο γλυκάκι Εδώ είναι και ελαφρύ λόγω του συμπυκνωμένου γάλατος Που έχουμε βάλει Λοιπόν, εδώ προσοχή πρέπει να φουσκώσει εντελώς Και μετά να το προσθέσουμε Εδώ ανακατεύουμε γρήγορα επειδή δεν πρέπει να ψηθεί το Και αποκομίδι. συνεχίζουμε Τώρα έγινε πολύ ωραίο το μείγμα μας Έχει πήξει πάρα πολύ καλά και τώρα πρέπει να το σουρώσουμε Όλη αυτή η διαδικασία που κάναμε θα μας ήταν άχρηστη αν πιέζαμε με κουτάλι το υλικό που έμεινε στο σουρωτήρι. Οπότε δεν πιέζουμε. Ωραία. Τώρα αδειάζουμε το μείγμα στα πυρέξ μας μέχρι την άκρη του. Κάντε το καλό παρακαλώ πολύ και μην ξεχάσετε να βάλετε το like φεύγοντας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι έτοιμα. Ε, είδατε... Έχουμε βάλει αυτό το αντιολυσθητικό πανί ε, γιατί δεν πρέπει να κουνηθούν ε, τα πυρέξιμα. Τώρα πρέπει να γεμίσουμε το 1 τρίτο του ταψιού με βραστό νερό Μουσική 
Έπειτα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 150 βαθμούς ε, για 20 λεπτά. Ανοίγουμε το φούρνο και κουνάμε λίγο το ταψί πέρα δόθε και βλέπουμε αν είναι πολύ ε, ρευστό ακόμα το αφήνουμε για άλλα 15 λεπτά. Είδατε, είναι ρευστό ακόμα. Είναι ρευστό. Το γυρνάμε πάλι για άλλα 15 λεπτά. Και είναι εντάξει. Τώρα θα τα αφήσουμε να κρυώσουν πάρα πολύ καλά Μετά θα τα βάλουμε στο ψυγείο για 4 ώρες ε, Μπορείτε και όλη νύχτα Και μετά θα βάλουμε τη ζάχαρη Να κάψουμε τη ζάχαρη Να φτιάξουμε τη καραμέλα από πάνω ε, Θα δείτε πως ερχόμαστε Βάζουμε μία κουταλιά τη σούπας ζάχαρη κανονική και την απλώνουμε ούτω ώστε να κάνει μία πολύ λεπτή στρώση πάνω στο κρέμ μπρουλέ μας ε, διότι μετά που θα, ε, θα την κάψουμε θα είναι, αν είναι χοντρή στρώση τότε θα πικρίζει η καραμέλα μας και δεν θα είναι ωραία καθόλου όμως και θέλει τεχνικές κινήσεις όπως βλέπετε για αυτοί που έχουν αυτό το εργαλείο ε, κυκλικές κινήσεις και σιγά σιγά ε, αυτοί που δεν έχουν αυτό το εργαλείο μπορούν να το βάλουν στο φούρνο κανονικά πάνω πάνω τελευτα... στη τελευταία σκάλα ε, στη πιο δυνατή φωτιά αυτό είναι όλο καλή σας όρεξη να μας περιμένετε στην άλλη συνταγή ε, Αν σας άρεσε το βίντεο παρακαλώ να το διαδώσετε ε, Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση Μην ξεχάσετε να κάνετε το like φεύγοντας Ευχαριστώ πάρα πολύ Mm. Mary Poppins recipes.